గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ ఈరోజు చాలా స్పెషల్ డే మేము హైదరాబాద్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆ స్పెషల్ డే ఏంటో నేను చెప్తాను చాలా నిద్ర వస్తుంది బయట లెగాలి కదా లెగద్దా హాయ్ గైస్ ఈరోజు మా అమ్మ బర్త్డే మేము ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాం ఈరోజు ఫుల్గా వ్లాగ్ చేస్తాను లాస్ట్ వరకు చూడండి దానికన్నా ముందు మా అమ్మని విష్ చేద్దాం హ్యాపీ బర్త్డే మా అమ్మ థ్యాంక్ యూ నానా సో మా అక్క కూడా ఉంది స్టారీ ఆంజలీ నైట్వేట్స్ మాట్లాడుకోదు నా వ్లాగ్ ఇది నా వ్లాగ్ కూడా మా అమ్మ చెప్పేస్తుంది సో అక్కడ చిరాకు వస్తుంది మనం బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్దాం చాలా ఆకలేస్తుంది చాలా నిద్ర కూడా వస్తుంది నాకు ఎందుకంటే రాత్రి అంతా చాలా లేట్ అయింది నేను చెప్తాను తర్వాత చిరాకుగా ఉంది ఎందుకంటే నైట్ అంతా డ్రైవింగ్ చేశాను డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల మార్నింగ్ మళ్ళీ లేట్గా లేట్గా పడుకోవడం కాదు ఐ మీన్ ఏం మాట్లాడుతున్నాను నాకే తెలియట్లేదు కూడా సో యా బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్దాం ఏ గైస్ ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చాను సో ఇక్కడ చాలా వెరైటీస్ మాత్రం ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చూడాలి అది అంటూ దోశ ఉంటే మాత్రం సరిపోతుంది నాకు ఎందుకంటే నాట్ ఏ ఇడ్లీ ఫ్యాన్ సో మోస్ట్లీ దోశ వెళ్ళి అడగాల్సి వస్తుంది ఐ గెస్ ఇడ్లీ ఇష్టం లేదు ఇడ్లీ గాయ్ కాదంటూనే ఇడ్లీ వేసుకున్నా అక్కడ దోశ ఆర్డర్ చేయాలంట సో అక్కడ దోశ ఆర్డర్ చేసి ఐ లవ్ గారి గారి ఎంతమందికి ఇష్టం ఐ లవ్ గారి సో నేను ఒక్కనే వచ్చాను సో వెయిటింగ్ ఫర్ మమ్మ అండ్ ఆల్ ఈరోజు చాలా బిగ్ డే మా మామ్స్ బర్త్డే ఈరోజు ఆవిడ్ని సర్ప్రైజ్ చేయాలనుకుంటున్నా సో తినేసాక చెప్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది మనం టైంకి తింటే చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఎందుకంటే మా జనరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ని స్కిప్ చేస్తున్నారు సో మన ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోకుండా ఉండడం కూడా అది కూడా ఒక పాపమే ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఆరోగ్యం ఇది సో మనం ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి కూడా సో థ్యాంక్ యూ సో నా ఆనియన్ దోశ కూడా వచ్చింది సో ఇది కూడా ఎవరు వచ్చో చూడండి సింగర్ మమ్మ హాయ్ చెప్పు వ్లాగ్కి ఇక బర్త్డే గర్ల్ వచ్చింది మరి మనం అయితే ఇడ్లీలు సాంబార్ ఇలాంటివి తెచ్చుకుంటే మా అమ్మ చూడండి ఎలాంటివి తెచ్చిందో ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్సి బాగుందా కాన్ఫ్లిక్స్ ఏం బాగుంటుందిలే మా అమ్మమ్మ కాల్ చేసింది మా అమ్మకి విష్ చేయడానికి మా అమ్మ ఇంకా నైట్ అంతా ఏడ్చింది కూడా అంటే పప్ప లేరు అనే విషయానికి సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఇంకా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే ప్లాన్ ఆల్రెడీ చేసుకున్నాం బట్ అంటే ఏది ఫస్ట్ ఏది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడే ఫుల్గా తినేసి ఇంకా అలా కూర్చున్నాను పప్ప లేకపోవడం వల్ల మా అమ్మ చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతుంది అందుకనే మేము ఇలా హోటల్కి అంటే ఈ హోటల్ కూడా సర్ప్రైజ్ అని చెప్పాను కదా మా అమ్మ లాస్ట్ మినిట్ వరకు తెలీదు సో సడన్గా సర్ప్రైజ్ చేశాను అరే ఏంటి అంది ఆవిడ హ్యాపీనెస్ కావాలి కదా సో ఇప్పుడు తిన్నాము జూబ్లీ హిల్స్ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు అక్కడ ఒక చిన్న వర్క్ ఉంది నేను వెళ్ళే దారిలో చెప్తాను ఐ విల్ సీ యూ దెన్ సో ఇప్పుడు మేము రూమ్కి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ ఫ్రెష్ అయ్యి తర్వాత వెళ్ళాలి మమ్మ అక్కడ ఎడిటింగ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఫోన్ కూడా మాట్లాడుతుంది గ్రాండ్ డాడీతో మాట్లాడుతుంది ఫోన్ సో అసలు ఫ్యామిలీలో ఎవరికి తెలియదు మేము అంటే హైదరాబాద్ వస్తున్నట్లు అంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఎవరికి చెప్పి బర్త్డే గర్ల్ హలో అదే లెట్స్ గో లేట్ అంతా మా అమ్మ చేసింది అసలు నాకు చాలా చిరాగు వచ్చేసింది ఎందుకంటే నేను పొద్దున్నే లేగేసి ఇదంతా అంటే మా అమ్మ వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అది యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశారు సో అది కూడా మీరు చూడండి సో ఫైనలీ వీఆర్ అవుట్ ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలి బాగానే ఉంది వెదర్ కూడా సో మొత్తం అంత కూల్ అయినా థ్యాంక్ యూ కార్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అక్కడ సెల్లర్లో ఉంది అతను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను అని చెప్పాడు ఇందాకే మా రాజమ్మాయి కాల్ చేశాడు మా అమ్మ వాళ్ళ పెద్ద అన్నయ్య మా అమ్మకి డ్రెస్ తీసుకోమని చెప్పాడు సో యా సో ఎస్ కార్లోకి ఫైనలీ వచ్చేసాం లేట్ అయినా కూడా కార్ అంతా చాలా డర్టీగా ఉంది ఫుల్గా నీట్గా క్లీన్ చేయించా కానీ ఎస్టర్డే రైన్ వల్ల చెత్త అయిపోయింది సో మనం వెళ్దాం సో సీట్ బెల్ట్ మాత్రం ఎప్పుడూ పెట్టుకుని ఉండాలి 
రోల్స్ వేస్ ఇదైనా కామన్లే ఇక్కడ పప్ప ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు సేఫ్టీ ఫస్ట్ అని సో ఎప్పుడు సీట్ బెల్ట్ పెట్టకుండా నేను అసలు కార్ డ్రైవ్ చేయడానికి కూడా నాకు నచ్చదు సో వచ్చేసాం జూబ్లీ హిల్స్కి లాస్ట్ మంత్ ఒక షర్ట్ని ఆర్డర్ చేశాను కస్టమ్ షర్ట్ అది ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ పైన అయ్యింది సో ఇప్పుడు దాన్ని పికప్ చేసుకోవడానికి నేను వచ్చాను వెళ్దాం లోపలికి హలో భాస్కర్ హలో హలో ఓకే వీళ్ళు కష్టంగా చేస్తారు ఆల్రెడీ ప్రిన్సి వెడ్డింగ్కి ఇక్కడే తీసుకున్నాం సూట్స్ నా షర్ట్ అయిపోయి వచ్చింది ప్యాకింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము మాల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మాల్కి వెళ్ళాలి బాగా ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది ఈరోజు మరి మండే కాబట్టి ఎస్ సో కార్లోకి వెళ్ళాక విల్ సీ యూ సో ఫైనలీ నేను నా షర్ట్ని తీసుకున్నాను అదిగో మన కార్ కార్లోకి వచ్చేసాం బయట చాలా ఎండగా ఉంది అంటే క్లౌడీగా ఉన్నా కూడా బట్ ఏంటో చాలా ఎండగా ఉంది సో ఇప్పుడు ఒక మాల్కి వెళ్తున్నాం లెట్స్ గా సో ఫైనలీ షాపింగ్ మాల్కి వచ్చాం అసలు షాపింగ్ మాల్కి ఎందుకు వచ్చానంటే మా అమ్మకి డ్రెస్ కొనడానికి మా అమ్మ ఏమో అసలు నేను ఏం వేసుకోను బర్త్డే కూడా జరుపుకోను అని అంది అసలు బర్త్డే ఎందుకు ఏం లేదు అని అని కానీ నేను మీ అందరం నేను ప్రిన్సి బ్లాక్ మెయిల్ చేసాం మా అమ్మని నువ్వు నువ్వు చేస్తేనే లేకపోతే మేము తినం లేదా మేము చెయ్యం లేదా మా బర్త్డేస్ మేము జరుపుకోం ఇలా ఇలా ఫుల్గా బ్లాక్ మెయిల్ చేసా నేనైతే చాలా ఇదిగా చేసా ఏంటంటే నువ్వు డ్రెస్ కొనుక్కోపోతే నా బర్త్డే అప్పుడు నేను డ్రెస్ కొనుక్కోను అని ఇంకా తప్పక మా అమ్మ నా కోసం నా బర్త్డే అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఎక్కడ ఏం చేసుకోనేమో అని ఇంకా తప్పక ఇంకా ఓకే అంది సో అదే ఇప్పుడు వచ్చాం మాల్కి వచ్చాం సో అదే వెళ్తున్నాం లోపలికి వెళ్ళాక చూడాలి ఏది సెట్ అయిందో ఏది బాగుందా అని మా అమ్మకి ప్లాంట్స్ గార్డెన్ స్టఫ్ ఇవన్నీ ఇష్టం కదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా మా అమ్మ ఏమేం చేస్తుందో సో ఒక కెఫేకి తీసుకుని వెళ్తున్నాను నైట్ మా అమ్మని సర్ప్రైజ్ చేయడానికి ఇది మా అమ్మకి తెలియదు ఇది నేను తీసుకెళ్తున్నట్లు మొత్తం ఇదంతా ఫుల్గా సర్ప్రైజ్ ఈ హోటల్ కూడా సర్ప్రైజే సో నైట్ మాత్రం మనం ఒక మంచి ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం స్టేట్ క్యూ ఉండి అసలు బాగా ఎందుకు రాలేదు ప్రిన్సి ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ మనందరం ప్లాన్ చేసుకున్నా కూడా లాస్ట్ మినిట్లో ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంది అని ఆగిపోయాడు ఏం చేస్తాం మేము ముగ్గురమే వచ్చు అందుకని ఈవిడ టీవీ రిపోర్టర్ లాగా ఏం చేస్తా అని అంటుంది చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే బాగానే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లేదా హ్యాపీగానే ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ లేదండి పెద్ద హ్యాపీగా ఏం లేవు అంటే నవ్వాం కదా అని నిజమైన నవ్వులు కాదు బాధగా ఉంది కదా అని ఇంక ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడుస్తూ ఉండం కదా బట్ అంటే ఇంక పప్పకు కూడా మేము శాడ్గా ఉండడం ఇష్టం ఉండదు అసలు ప్రతిసారి ఫస్ట్ నుంచి అసలు శాడ్ నో నో సో ఇంకా అలానే ముందుకి వెళ్తూ ఉన్నాం దేవుడు ధైర్యంగా ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడని ఆ ఇదితోనే మేము చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాము అంతే దేవుడు ఉన్నాడని ఒక్కటే దానివల్ల మేము ఇంకా చూడండి ఇలా ఎలా ముందుకు నడుచుకుని వెళ్తున్నానో అలానే జీవితంలో కూడా ముగ్గురు ముందుకి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అలా వాళ్ళకి వచ్చింది అవ్వదు కూడా మా అమ్మ నేను తీసుకోను తీసుకోను అంటుంది బట్ స్టిల్ మేము బాగా ఫోర్స్ చేసేయడం వల్ల తీసుకుంది ఒక డ్రెస్ ఆల్రెడీ తీసేసుకుంది సో ఇప్పుడు బాగా ఆకలేస్తుంది మాకు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వేరే చోటుకి వెళ్ళి దానికన్నా ఇక్కడే పైన ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్లో తీసుకోవడం బెటర్ అని ఆలోచిస్తున్నాం అలాగే ఈవినింగ్ మంచి సర్ప్రైజ్ ఉంది అది ఎవరికి తెలీదు ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫుడ్ కోర్ట్లో చూద్దాం యాక్చువల్లీ నాకు చాలా బోర్ కొడుతుంది బికాస్ ఏం చేయాలో తెలియట్లా బట్ నాకు నాకు కూడా చాలా ఆకలేస్తుంది నేను ఇట్లా తిరుగుతున్నా పైననే ఫుడ్ కోర్ట్ మా అమ్మ వస్తే వెళ్ళొచ్చానని వెయిట్ చేస్తున్నాము నాకు కూడా ఎప్పుడు సాయంత్రం అవుతుందా అన్నట్లు ఉన్నది బికాస్ ఆ సర్ప్రైజ్లో మా అమ్మ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో తెలీదు బట్ చూడాలి మరి సో నేను మెక్డొనల్డ్స్ ఆర్డర్ చేసుకున్నా సో ఫ్రెండ్స్ మీకేం కావాలి 
వావ్ చైనా అంటే ఏదో బట్ నేను ఆర్డర్ చేశాను ఇక్కడ ఇట్ విల్ టేక్ టైం సో నా ఫుడ్ వచ్చేసింది ప్రిన్సి తన ఫుడ్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళింది మా అమ్మ ఇంకా షాపింగ్ చేస్తుంది చెప్పాను కదా సో యా సో అసలు అయింది ఈవినింగ్ ఉంటుంది అనమాట మా అమ్మకి ఇచ్చే సర్ప్రైజ్ అసలు ఎవరికీ తెలియదు సో లాస్ట్ వరకు చూడండి వీడియో అక్కడే కేక్ కటింగ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఈ మాల్కి వచ్చేవాడిని నేను మోస్ట్లీ థర్డ్ క్లాస్ యా థర్డ్ క్లాస్ ఆ టైం నుంచి మా పప్ప ఎక్కువ తీసుకుని వచ్చేవాళ్ళు ఈ మాల్కి హైదరాబాద్లో ఈ నార్బిట్ మాల్ ఇది సో అప్పటి నుంచి బాగా వచ్చాను ఇలా ఫుడ్ కోర్ట్లో షాపింగ్ మాల్కి వస్తే చాలు ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా ఫుడ్డే ఇంకా డ్రెస్సెస్ అని ఎన్నో పెద్ద అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కదా చిన్నప్పుడు కదా ఫుడ్ ఫుడ్ ఐస్ క్రీమ్ మెక్డానల్స్ అంటే బాగా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి సో పప్పాతో వచ్చేవాడిని బాగా తినేవాడిని సో ఇప్పుడు ఇలా అలౌన్గా రావాల్సి వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ మెమరీస్ అలా ఉండిపోయినాయి సో కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా పప్ప గుర్తొస్తారు పడుకునేటప్పుడు అంటారా ఇంకా చెప్పవసరం లేదు ఇలా తినేటప్పుడు ఇలా మెక్డానల్స్ అవని కేఎఫ్సి అవని ఇలా షాపింగ్ మాల్కి ఇప్పుడు గుర్తొస్తూనే ఉంటారు ఈ టైంలో ఎమోషనల్ అవ్వట్లేదు కానీ బట్ చెప్తున్నాను సో హార్డ్ పప్ప లేకుండా చాలా కష్టంగా ఉంది ఏదో బయటికి మాత్రం నవ్వుతూ హ్యాపీగా వా అన్నట్లు ఉన్నాం కానీ యుర్ నాట్ గుడ్ సో మా కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండండి ఫైనలీ ప్రిన్సి వచ్చింది తన ఫుడ్తో నేనేమో బర్గర్స్ ఇలా ఓ కరెక్ట్ టైంలో మా అమ్మ కూడా వచ్చింది హలో సో ఫైనలీ వీఆర్ డన్ మొత్తం ఫుల్గా టైర్డ్ అయిపోయాను లంచ్ చేసా లంచ్ చేసేసి షాపింగ్ కూడా కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు హోటల్కి వెళ్తున్నాం హోటల్కి వెళ్ళి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అస్సలు ఓపిక లేదు ఎందుకంటే నైట్ నిద్రలేదు కాబట్టి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని అప్పుడు చూస్తాం హలో హైదరాబాద్ మీ ట్రాఫిక్ నచ్చల మీ సిటీ ఇష్టం కానీ ట్రాఫిక్ మాత్రం నో 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 ఎంత కష్టమైన ట్రాఫిక్ బట్ బెటరే ఐ గెస్ ఇక్కడ డ్రైవ్ చేసావంటే లోకల్ ఎక్కడైనా డ్రైవ్ చేయొచ్చండి మార్క్ మై వర్డ్స్ ఓకే సో ఫైనలీ మనం హోటల్కి వచ్చేసాం ఇప్పుడు వచ్చి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుని తర్వాత సో సీక్రెట్ అన్నా కదా సో మనం అప్పుడు బయటికి వెళ్తాం మా అమ్మని తీసుకుని వెళ్ళి సర్ప్రైజ్ చేద్దాం స్కాన్ చేసి సెకండ్ అలా అయితేనే వెళ్తాం మార్నింగ్ ఆల్రెడీ తిండి పిండి డోనట్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి డోనట్ ఎవరైనా తింటారా చెప్పండి మీరు మేము హోటల్ రూమ్కి వచ్చేసా మా అమ్మ మా అమ్మ డ్రెస్ తీసుకుంది సో మా అమ్మ డ్రెస్ తీసుకోవడం కాకుండా నన్ను కూడా షర్ట్ తీసేసుకోమంది నేను ఎప్పుడో ఆర్డర్ చేశాను బట్ ఇప్పుడు తీసుకున్నాను ఆ షర్ట్ కూడా చాలా బాగుంది నేను ఫ్యూ అవర్స్లో చూపిస్తాను సో రూమ్కి వచ్చాం ఫ్యూ అవర్స్లో మీట్ అవుతాం బాయ్ ఫైనలీ నేను రెడీ అయిపోయా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నాం అండ్ ఫ్రెష్ అయ్యి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా రెడీ అండ్ ఇందాక ఒక షర్ట్ తీసుకున్నాను కదా ఆ షర్ట్ ఏంటో చూడండి సో ఇది కస్టమ్ షర్ట్ ఇది చెప్పాను కదా వన్ మంత్ పైన అయిపోయింది చేసి మా పప్ప నేమ్ ఉంటుంది సో చాలామంది సినిమా యాక్టర్స్ నేమ్ అను లేదా క్రికెటర్స్ పేరను ఇలా చాలా పేర్లు పెట్టుకుని ఇలా ఫ్యాన్ అండి అంటారు బట్ నేను ఇలా వేసుకుని మా నాన్న నా హీరో మా నాన్న ఫ్యాన్ నేను అది అలా ఎవరు పేరెంట్స్ని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వండి మీ జీవితాలు బాగుంటాయి కూడా మంచిగా మేము అందరు రెడీ అయ్యాం అండ్ మమ్మా సో ఎస్ మా 
వచ్చేసింది వెంటనే చూసారా ఎంత స్పీడ్గా వచ్చిందో టెక్కెన మారింది అది నేను ఎడిటింగ్ చేసాలి సో ఇదిగో మా అమ్మ నా కోసం మేము ఇద్దరం నేను ప్రిన్సి ప్రిన్సి ఆ చెప్పు అదిగో నేను ప్రిన్సి కలిసి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఈ డ్రెస్ని కొన్నాము మా అమ్మకి సో థ్యాంక్ యూ మా అమ్మ బలే ఉంది సో ఇప్పుడు మేము బయటకు వెళ్తున్నాం బయటికి వెళ్తున్నాం అంతే మరి నాకు తెలీదు మేము ఎందుకు వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మరి సర్ప్రైజ్ మా అమ్మ ఇస్తున్నాను సర్ప్రైజ్ నాకేమన్నా టాయ్ కార్కి నాకైతే సరే స్టార్ట్ అయిపోతాం సో సియు ఇన్ కార్ లేదా లాబీ లేదా లేదు అంటుంది ఇక్కడ ఏ కప్ కేక్స్ ఉన్నాయి తినేద్దాం అని నేను వద్దా మరీ ముగ్గురే ఉండి బాగోల బావ కూడా వచ్చుంటే బాగుండి అప్పుడు దేవుడు రావాలి సర్లే కార్ వచ్చేసింది అనుకుంటా సియు ఇన్ కార్ సో ఫైనలీ కార్లోకి వచ్చేసాం లైటింగ్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ బట్స్కి వెళ్ళి నా ఫేస్ కనిపిస్తుంది సో వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలి ఇంకా ప్లాన్ చేసుకోలేదు ఎక్కడికి వెళ్దాము అని సో అదే అమ్మ తాతతో మాట్లాడుతుంది ఎస్ ఫైనలీ వచ్చాం మేము అంటే రెస్టారెంట్కి కాదు మా పిన్ని వాళ్ళు లేట్ చేస్తున్నారని మేము ఒక ప్లేస్లో ఆగాము ఒక షాప్కి తీసుకొచ్చాం మా అమ్మని సో ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేస్తుందని సో వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారనమాట మా పిన్ని వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ప్లేస్ కూడా ఇది కెఫే ఇది చాలా బాగుంది సో అక్కడికి వెళ్ళిందో చూద్దాం మా అమ్మకి ఫుల్గా ట్రీస్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ ఇష్టం అంటే ఎక్కడికో వెళ్తున్నామని తెలుసు కానీ ఇలాంటి ప్లేస్ అనుకోలే సో అక్కడికి వెళ్ళిందో వచ్చేద్దాం ఓకే సో మమ్మకి ఫ్లవర్స్ గార్డెన్స్ ఇష్టమని నేను ఈ బోగన్ విలియా అనే ప్లేస్ తీసుకొచ్చాను ఈ దీని పేరు బోగన్ విలియా మమ్మకి ఈ ఫ్లవర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇంట్లో కూడా ఉన్నాయి అదా సో ఇదే ఆ ప్లేస్ నేను చెప్తూ ఉన్నా మార్నింగ్ నుంచి చెప్తున్నా కదా సో ఇదే అనమాట సో పైన చూద్దాం పైన అసలైన ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడే మా గ్రాండ్ పా వాళ్ళు ఇది వచ్చారు ఇదిగో వస్తాడని సర్ప్రైజ్ వాళ్ళకి అసలు తెలీదు మా అమ్మ ఇప్పుడే చూస్తుంది సో మా అమ్మకి వీళ్ళందరూ వస్తున్నారని తెలీదు ఇది కూడా సడన్ సర్ప్రైజ్ హోటలే ఫుల్ సర్ప్రైజ్ తర్వాత ఇంకా ఈ హోటల్ అంటే చూడండి ఫుల్గా ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇలాంటిది అంటే చాలా ఇష్టం ప్లేస్ ఓపెన్ కదా అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అని విన్నా అండ్ మా అమ్మ ఎమోషనల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే పప్ప తర్వాత నుంచి చాలా ఎమోషనల్ అవుతుంది సో ఇది ఫుల్గా ఈ బోగన్ విలియా అని ఇలా ట్రీ లాగా ఉంది ట్రీస్ అన్నీ గార్డెన్ లాగా మా అమ్మకి అసలు ఇలా అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఈయన మా గ్రాండ్ డాడీ వాళ్ళ తమ్ముడు నేను గ్రాండ్ పా అని అంటాను ఆయన పేరు జోసఫ్ మానకొండ వీళ్ళు బాంబేలో ఉంటారు హైదరాబాద్ వచ్చారు సో ఏమమ్మ ఎలా ఉంది సో నీకు బోగన్ విలియా ఇష్టం మన ఇంట్లో కూడా బోగన్ విలియా ఉన్నాయి అందుకని ఈ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ కోసం నేను చాలా వెతకలేక అంటే నేను ప్రిన్సి అసలు హైదరాబాద్లో బెస్ట్ ఏది లుక్స్ అవి బాగుంటాయి అండ్ ఫుడ్ కూడా ఏది టేస్టీగా ఉంటుంది అని చూస్తాయి ఫుల్ ఎమోషనల్ సో అది ఏదైనా తల్లి ఉన్నది ఒకతే ఒకతే తల్లి ప్రేమ ఇప్పుడు కాబట్టి ఎప్పుడు చూపిస్తాను ఎమోషనల్ సో ఇది మా ప్లేస్ మేము మొత్తం బుక్ చేసాం మిగతా మా పిన్ని వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఇప్పుడు అండ్ అది మా గ్రాండ్ పా అది మా బాబాయ్ అది మా పిన్ని హలో హాయ్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు మా అమ్మకి అసలు తెలియదు సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇది ఉంటాయి 
మమ్మ ఈ రోజంతా ఈ బర్త్డే అని పేరుకి కానీ ఇంకా ఫుల్గా ఏడుస్తూనే ఉంది లైక్ అంటే ఇంకా క్రయింగ్ 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 ఎవరైనా బర్త్డే విష్ చేయడానికి చేస్తే చాలు ఇంకా ఏడవడమే సరిపోయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏడవడం లంచ్ తిన్నాడప్పుడు కూడా అంటే అసలు నేను అంటే కెమెరాలో ఎక్కువగా చూపించలేదు కావాలని కానీ సో ఇదంతా అసలు సర్ప్రైజ్ అసలు మా అమ్మ ఇంకా దాంట్లోకి వస్తుంది ఇంకా అర్థం కావట్లేదు ఇంకా బాగా ఎమోషనల్ అయిపోతుంది మా పిన్ని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ అది మా అమ్మ వాళ్ళ కజిన్ నాకు పిన్ని అవుతుంది సో మా గ్రాండ్ బాబా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఫుల్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఫుడ్ వచ్చాక నేను చూపిస్తాను అండ్ కేక్ కట్టింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు కేక్ కట్టింగ్ చేద్దాం చూస్తున్నారు సో మా పిన్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు మా అమ్మకి ఫుల్ షాపింగ్ అంటే చాలా ఇష్టమని ఇంక వీళ్ళు చూడదు బాన్ టు షాప్ అంట సైడ్కి వచ్చేసింది సో ఏం పర్లేదు అది కూడా ఒక డిజైన్ లాగే ఉంది సో ఈ కేక్ కటింగ్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to dear mamma సో ఇందాక వరకు బయటకు వచ్చున్నాం ఇప్పుడు లోపలికి షిఫ్ట్ అయ్యాం ఎందుకంటే లోపల అయితే ఏసీ ఉంటుంది కాబట్టి సో మా అమ్మ అయితే ఫుల్ హ్యాపీ సో మేము లోపలికి వచ్చాం నేను ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి ప్రిన్సి అని ఆర్డర్ చేసే డ్రింక్స్ అని అలానే ఉంటాం సో ఫైనలీ వీడియో తీద్దా అన్నా కూడా మధ్యలో అంటే ఫుల్గా ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చారు కదా సో అసలు కుదరలేదు వీడియో తీయడానికి సో మంచిగా మా అమ్మ మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ మధ్యలో ఫ్లవర్స్ కూడా వచ్చాయి అంటే నాకు కూడా తెలియదు ఫ్లవర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి సో చూస్తే ప్రిన్సి పంపించింది అంటే ఆ నోట్లో ఉంది కదా ఐ లవ్ యూ సోపి అని అంటే పప్పా దగ్గర నుంచి అన్నట్లు అంటే చాలా నాకు కూడా వీడియో తీస్తుండ కానీ అండ్ ఐస్లో సడన్గా టీయర్స్ లాగా వచ్చాయి కేక్ కట్టింగ్ ఒకటి ఉంది మా అమ్మది మేము చేసిన కేక్ సో ఆ కేక్ కట్టింగ్ అయిన తర్వాత కేక్ కట్టింగ్లో ఆ ఫొటోస్ అన్నీ చూపిస్తే అది చూసాక అప్పుడు కార్లోకి వెళ్దా సో ఇప్పుడు మా అమ్మని సర్ప్రైజ్ చేయిపోతున్నాయి ఇంకో కేక్తో ఆల్రెడీ ఇప్పటికే సర్ప్రైజ్ మీద సర్ప్రైజ్ పెరిగిపోతున్నాయి నేను గ్రాండ్ పా ఫ్యామిలీకి ట్రీట్ ఇద్దామంటే గ్రాండ్ పా మాకు ట్రీట్ ఇచ్చాడు సో ఫైనలీ మేము మొత్తం అంతా అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థర్టీ అయ్యింది మా గ్రాండ్ పా వాళ్ళు పిన్ని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు పడుతుంది సో నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఫైనల్గా ఉన్నది ఒకే తల్లి నీ జన్మనిచ్చింది సో ఆవిడతో మెమరీస్ చేసుకో ఆవిడని హ్యాపీ ఇచ్చి ఇలా ఒకరోజైనా కనీసం ఈ మెమరీస్ అంటూ ఆవిడ జీవితకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది షీ విల్ బీ సో హ్యాపీ విత్ యూ అన్ని మంచి మెమరీస్ చేసుకుంటే యూ విల్ బీ హ్యాపీ ఇన్ ద ఎండ్ తర్వాత నీకు రిగ్రెట్స్ అంటూ ఉన్నాను నా తల్లితో నేను ఇన్ని మెమరీస్ చేసుకున్నా ఇంత అని మా అమ్మ ఈరోజు నేను ఫుల్గా ఈ వ్లాగ్లో అంత ఫన్ ఉంది హ్యాపీ ఉంది ఎమోషనల్ ఉంది చాలా మొత్తం మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అన్నీ కలిపేసి ఉన్నాయి సో ఎట్ ది ఎండ్ ఫైనలీ వీఆర్ హ్యాపీ అండ్ దేవుడు మాతో ఉండి పప్ప బాధ అది ఎవరు తీయలేరు అది పోదు కూడా ఎప్పటికీ బట్ దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు అన్న ఒక్కటే ఆ ఒక్క దాని వల్లే వీళ్ళందరూ చుట్టూరు బాబా వీళ్ళందరూ నవ్విస్తున్నారు సో అదనమాట దేవుడు ఉన్నాడు అదొక్కటే అది మమ్మల్ని మేము ఎలా బలంగా సంతోషంగా దేవుడు సంతోషించమన్నాడు బాధ ఉన్నా కూడా 
లోపల బాధ ఉంది బయటికి మాత్రం నవ్వుతూ ఉన్నాం దేవుడు ఆ పీస్ను మాకు ఇస్తాడని మేము అనుకుంటున్నాం హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐల్ సీ యూ ఓకేనా సో ఫైనలీ హోటల్కి వచ్చేసాం ఫుల్ టైడ్ చాలా చిరాగ్గా ఉంది చాలా స్లీపీ మాత్రం అమ్మో వెరీ స్లీపీ నా ఈస్ చూస్తే నేను అర్థమైపోతుంది అస్సలు స్లీప్ లేదు అస్సలు అంటే అస్సలు లేదు సో యా ఈరోజు మా మామ్స్ బర్త్డే ఇది ఈరోజులో అండ్ ఐ సీ యూ నెక్స్ట్ టైం గుడ్ బాయ్